हेलो एवरीवन वेलकम बैक ऑन टैकेट क्लासेस मेरा नाम है वारिस जमाल सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट जो कि है हमारी यूनिट टू एंड द टॉपिक इज इंटरनेट सिक्योरिटी वैसे तो ये बहुत कॉमन टॉपिक है आई थिंक आज के टाइम में सब इसको जानते होंगे बट मैं आज आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेल नॉलेज देने वाला हूँ कि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं एंड आपको इंटरनेट कैसे यूज़ करना चाहिए नाउ द फर्स्ट थिंग इज इंटरनेट सिक्योरिटी कि इंटरनेट सिक्योरिटी हमारा होता क्या है जैसे कि इसका नाम है कि अगर हम इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं या हम या फिर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों के ध्यान रखना है क्योंकि इंटरनेट बहुत सेंसिटिव चीज़ है हमारी सारी इंफॉर्मेशन कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है अगर हमारा एक भी मूव गलत हुआ तो अगर हमने कोई भी पासवर्ड या आई हमने गलत तरीके से यूज़ कर ली तो हमारा जो डेटा है या फिर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई भी ईजिली एक्सेस कर सकता है जैसे कि मैं अभी आपको एग्जाम्पल दूंगा कि मैंने एक ट्यूटोरियल बनाने के लिए एक ईमेल आईडी क्रिएट करी थी जिसमें मैंने वीडियो में अपना आईडी एंड पासवर्ड दोनों बताए थे सो आफ्टर अ वन वीक मैंने उसको uh, उस आईडी को दोबारा एक्सेस करना चाहा बट वो नहीं हुई किसी और ने एक्सेस कर ली एंड वो अब ब्लॉक हो चुकी है मेरी आईडी डी सो मैंने गूगल में उसको कंप्लेन कर रखी है ताकि वो रिकवर हो सके एंड मैं उसको क्लोज कर सकूँ सो so, ये बहुत सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखने के लिए कि आपको इंटरनेट कैसे यूज़ करना है सो so, हमें इंटरनेट जब हम यूज़ करते हैं तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि जो हमारे यूज़र नेम्स होते हैं जो हमारे पासवर्ड्स होते हैं जो हमारे बैंक डिटेल्स होती हैं या हमारी कोई पर्सनल डिटेल है वो हमें बहुत सिक्योर रखनी है हमें किसी को भी इजीली वो शेयर नहीं करनी है एंड किसी को मैसेज नहीं करनी है किसी भी फेक मेल का हमें रिप्लाई नहीं करना है इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है जब भी हम इंटरनेट सर्फिंग करेंगे तब सो नेक्स्ट थिंग इज़ हमारा कि ऑनलाइन थ्रेड्स हमारे क्या क्या होते हैं तो ऑनलाइन थ्रेड बहुत सारे होते हैं वायरसेस होते हैं फिशिंग होती है ईमेल स्पूफिंग होती है चैट स्पूफिंग होती है और बहुत सारे होते हैं इसके अंदर जो मैं अभी आपके नेक्स्ट लाइव में बताने वाला हूँ सो so, यहाँ पर बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं जब हम इंटरनेट पर वर्क करते हैं तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे होते हैं वायरसेज होते हैं स्पाईवेयर होते हैं हैकरस होते हैं स्पेशली जो कि हमारी डे टू डे एक्टिविटी नोटिस करते हैं ताकि वो हमें हैक कर सकें या फिर हमारी डिटेल को चोरी कर सकें स्टील कर सकें हमारी इन्फॉर्मेशन सो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे अटैक्स हो सकते हैं अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे इंटरनेट यूज़ करने पर तो सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि फिशिंग क्या होता है सो मैं इसका एग्जांपल ऐसे दूंगा कि जैसे जब हम फिशिंग के लिए जाते हैं मीन्स मछली पकड़ने के लिए जब हम जाते हैं तो क्या होता है एक काटा डाला जाता है उसमें कीड़ा डाला जाता है ताकि मछलियाँ जो हैं वो अट्रैक्ट हों उसकी तरफ तो जैसे ही फिश अट्रैक्ट होती है वो हमारे कांटे की तरफ एंड वो उसको खाने की कोशिश करती है तो वो हमारा हुक जो होता है वो उसके मुँह में फंस जाता है सो so, क्या होगा ये एक फिशिंग है ऐसे ही हमारा क्या होता है फिशिंग अटैक होता है इंटरनेट पर जैसे कि फेक ईमेल्स, टैक्स मैसेजेस एंड वेबसाइट्स क्रिएटेड टू लुक लाइक दे आर फ्रॉम ऑथेंटिकेटेड कंपनीज तो कहने का मतलब ये है जैसे फेसबुक है तो कोई हैकर फेसबुक के नाम से अपना एक फेक पेज बनाता है या फिर ईमेल बनाता है और आपको भेजता है आपकी ईमेल आईडी पे एंड वो वेट करता है जैसे ही आप उस मेल को ओपन करेंगे एंड उसने जो लिंक दिया होगा वो आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उस पर्सन के पास पहुँच जाएगी आपको तो ये लगेगा दिखने में कि वो भाई रियल है एंड वो हमारा ऑथेंटिकेटेड कंपनी से आया है मीन्स फेसबुक से ही आया है बट आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी डिटेल वहाँ से स्टील हो गई है तो दे आर सेंड बाय क्रिमिनल्स टू स्टील पर्सनल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पूफिंग इसको हम स्पूफिंग भी कहते हैं सो so, ये बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन हो गया ये वाले अटैक्स क्योंकि Uh, क्योंकि आजकल कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है किसी के पास टाइम नहीं है कि कुछ भी चीज़ें रीड करने का तो वो डायरेक्टली मेल ओपन करते हैं एंड जो भी लिंक आया होता है उस पर वो क्लिक कर लेते हैं तो जैसे ही वो क्लिक करेंगे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उस हैकर के पास या फिर जो भी वो पर्सन स्टील करना चाह रहा है उसके पास सारी डिटेल आपकी पहुँच जाएगी तो आपको बहुत ध्यान रखना है इंटरनेट पर सर्फिंग करते वक्त देन हमारा नेक्स्ट आता है मालवेयर सो मालवेयर क्या होता है मेलिशियस सॉफ्टवेयर दैट इन्फेक्ट योर कंप्यूटर्स सच एज कंप्यूटर वायरसेज वॉम्स ट्रॉजन हॉर्सेज स्पाईवेयर एंड एडवेयर तो बेसिकली क्या है ये मालवेयर क्या है हमारा एक तरीके का वायरस है जो हमारे कंप्यूटर को इफेक्ट करता है एंड अटैक करता है हमारे कंप्यूटर पर जिसके वजह से क्या होता है हमारे कंप्यूटर में कुछ शॉर्टकट्स बनना शुरू हो जाते हैं या फिर हमारी कुछ फाइल्स हैं वो हमारी हाइड होने लगती हैं या फिर उनके अंदर कुछ अलग अलग तरीके के फोल्डर्स बनना शुरू होते हैं रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट है उसके जो कंप्यूटर में उन्होंने कुछ गलती से कोई लिंक ओपन कर लिया था तो उनके कंप्यूटर में रैनसम एक वायरस है जो कि विंडोज़ के लिए बहुत हार्मफुल है तो
देंगे सो so, ये सारे टाइप के अटैक्स होते हैं आपके कंप्यूटर पर तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कंप्यूटर पर भी जब भी आप यूज़ कर रहे हैं या फिर इंटरनेट पे भी जब भी आप ईमेल यूज़ कर रहे हैं अपने पर्सनल अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का सो so, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं हमारे पास भी कुछ हथियार हैं जिनके थ्रू हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं सो so, सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हथियार है वो है हमारा पासवर्ड तो हमें जो हमारा पासवर्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि जो हैकर्स होते हैं वो इजीली गैस ना कर पाएँ सो so, जो पासवर्ड होना चाहिए वो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर्स का होना चाहिए अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है जिसके अंदर अल्फ़ाबेट भी हो एंड न्यूमेरिक भी हो एंड स्पेशल कैरेक्टर का मतलब है जहाँ पे डॉलर मल्टीप्लाई एम परसेंट ये सारे के सारे सिंबल्स भी हों तो अल्फ़ाबेट के अंदर हमारा कैपिटल ए टू जेड भी आ सकता है स्मॉल ए टू जेड भी आ सकता है एंड नंबर्स में हमारा क्या आता है जीरो टू नाइन के कॉम्बिनेशन कुछ भी आ सकता है एंड हमारे स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं वो मैंने ऊपर आपको लिख ही दिए हैं डॉलर मल्टीप्लाई एंड इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं सो so, अगर हम इनको मिला के इनके कॉम्बिनेशन बना के हम अपना पासवर्ड बनाएंगे तो कोई जो हैकर है वो इजीली क्रैक नहीं कर पाएगा हमारे पासवर्ड को तो और हमारे कम चांसेस हो जाएंगे कि हमारा डेटा जो है वो स्टील कम हो सो so, आपको पासवर्ड ऐसे नहीं रखने होंगे कि जैसे आपने अपने फेवरेट कलर रख लिया या आपने अपने फ्रेंड्स का नाम रख लिया या आपने रिलेटिव का नाम रख लिया या बाइक नंबर ऐसे ही मतलब कोई भी कॉमन अपना पासवर्ड नहीं रखना जिससे कोई भी इजीली गैस कर सके तो ऐसे आपको पासवर्ड्स नहीं बनाने आपको थोड़ा डिफिकल्ट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एल्फोनिमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं सो द गाइडलाइन फॉर मेकिंग अ पासवर्ड आर दीज सो सबसे पहला ऑप्शन है कीप द लेंथ ऑफ द पासवर्ड एटलीस्ट ट्वेल्व टू फोर्टीन कैरेक्टर्स इफ परमिटेड अब ये जो गाइडलाइंस हैं ये एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं बट सारी कंपनीज या सारी वेबसाइट्स इनको फॉलो नहीं करती हैं हर कंपनी का अपना स्टैंडर्ड होता है वो अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड लेते हैं तो so, ज़रूरी नहीं है कि ये 12 टू 14 ही करेक्टर ले कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो मिनिमम एट करेक्टर भी लेती हैं तो आपको ध्यान रखना है कि भाई मिनिमम एट तो हो ही हो सो so, यहाँ क्या कह रहा है पहला आपका कि ट्वेल्व टू फोर्टीन करेक्टर्स होने चाहिए अगर आप पासवर्ड बना रहे हैं तो सेकेंड पॉइंट कह रहा है अवॉइड कीपिंग पासवर्ड बेस्ड ऑन रिपीटेशन डिक्शनरी वर्ड्स लेटर्स और नंबर सिक्वेंसेज यूज़र नेम्स रिलेटिव और पेट नेम्स एक्सेट्रा ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कॉमन नेम्स बिल्कुल भी नहीं रखने हैं दैन थर्ड आता है हमारा इंक्लूडिंग नंबर्स एंड सिंबल्स इन पासवर्ड्स इफ अलाउड मीन्स किसी भी वेबसाइट पे आप साइन अप कर रहे हैं तो अगर वो वेबसाइट आपको अलाउ करती है कि नंबर आप एंटर कर सकें या फिर आप सिम्बल्स एंटर कर सकें तो आप ज़रूर एंटर करिए इससे क्या होता है कि जो आपका पासवर्ड होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज़ कैपिटल एंड लोअर केस लेटर्स मीन्स आपका जो पासवर्ड है उसमें कुछ कैपिटल लेटर भी होने चाहिए और कुछ स्मॉल लेटर भी होने चाहिए देन uh, हमारा नेक्स्ट कहता है अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट्स और पर्पसेस मींस आपको हर वेबसाइट के लिए अलग अलग पासवर्ड सोचना होगा आप कोशिश ये करिए कि आपका जैसे फेसबुक है आपका इंस्टाग्राम भी है तो दोनों का जो पासवर्ड है वो डिफरेंट रहे ऐसे ही आपके बहुत सारे यूजर्स अकाउंट होंगे आपके पास ई होगा आपके पास ट्विटर होगा बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं आजकल हर किसी के पास तो आप कोशिश ये करिए आपके पास अलग अलग टाइप के पासवर्ड्स बने हों सेम से प्रॉब्लम ये होती है अगर किसी के पास भी एक भी अकाउंट का एक्सेस आ गया तो वो सारे अकाउंट को एक्सेस कर सकता है एंड आपके सारी डिटेल्स को एक्सेस कर सकता है आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स भी चल रहे हैं जैसे कि आपको पता ही होगा कोई भी किसी की फोटोग्राफ्स यूज़ करके कुछ भी कर सकता है सो so, आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए एंड इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए देन हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट है अवॉइड यूजिंग समथिंग दैट द पब्लिक वर्क मेड्स नो यू स्ट्रॉन्गली लाइक और डिसलाइक आप कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ ना करें जो आपके कलीग्स जानते हों या आपके जो पब्लिक वर्क मेड्स हैं वो जानते हों आपके लाइक्स या फिर डिसलाइक्स इन सब चीज़ों से रिलेटेड आप कोई भी पासवर्ड ना बनाएं देन हमारा लास्ट पॉइंट कह रहा है यूज़ रैंडम पासवर्ड जनरेटर्स इफ पॉसिबल अब ये जो लास्ट पॉइंट है ये है कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनके थ्रू हम अपने पासवर्ड्स भी जनरेट कर सकते हैं तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आप गूगल जाके करेंगे तो आपको बहुत वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनके थ्रू आप अपने रैंडम पासवर्ड्स और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बना सकते हैं सो so, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उसमें देखिए कितने सारे कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं तो आपको इस टाइप के पासवर्ड्स बनाने चाहिए ताकि आपका जो अकाउंट है वो ईजिली एक्सेबल ना हो बाय द हैकरस नाउ आफ्टर क्रिएटिंग द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अब हमें क्या क्या चीज़ों के ध्यान रखना है कि हमारे अकाउंट का जो डेटा है वो सिक्योर रहे एंड वो हमारे पास रहे तो इसके लि
वो हमारे लोकल स्टोरेज में सेव हो जाता है ताकि हमें इन फ्यूचर उसकी ज़रूरत पड़े तो वह हम वहाँ से उसको ले सकें देन हमारा नेक्स्ट आता है यूज़ एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर यहाँ पे ये यह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो एनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर हों अगर हम चैटिंग कर रहे हैं स्पेशली आजकल आपने देखा होगा व्हाट्सएप में भी एक एनक्रिप्टेड मैसेज करके एक ऑप्शन आ गया है कि अगर आप पर्सन टू पर्सन चैट कर रहे हैं तो वो आपका जो मैसेज है वो भी एनक्रिप्ट होकर सेंड होता है तो ये इसलिए करा गया है कि आपका जो नेटवर्क है जिसके थ्रू आप अपना डेटा शेयर कर रहे हैं फिर आप चैट कर रहे हैं किसी से तो कोई भी हैकर आपके टेक्स्ट को रीड ना कर सके ईजिली तो इसलिए यहाँ पर एनक्रिप्शन करा जाता है हर चीज़ का देन नेक्स्ट आता है हमारे कीपिंग योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट मीन्स यहाँ पर जो आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड है आप उसको प्राइवेट रखिए आप किसी को भी उसको शेयर ना करिए नेक्स्ट आता है हमारा रजिस्टरिंग विद वेबसाइट्स मींस आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप कौन सी वेबसाइट से रजिस्टर कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि आप जिस वेबसाइट से उस रजिस्टर कर रहे हैं वो ऑफिशियल ही वेबसाइट हो ऐसा हो सकता है कि हैकर ने वो वेबसाइट फेक बनाई हो जैसे मैंने आपको फिशिंग बताया था अभी एंड आप उस वेबसाइट पर रजिस्टर कर रहे हो एंड अपनी डिटेल्स को वहाँ पर एंटर कर रहे हो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जैसे कि फेक वेबसाइट बना ली एंड उसने कहा लॉग इन विद योर फेसबुक अकाउंट तो जैसे ही आप अपनी फेसबुक की डिटेल उसके अंदर एंटर करेंगे आपका आप फेसबुक का आई एंड पासवर्ड उस हैकर के पास पहुँच जाएगा देन वो क्या करेगा उस फेसबुक अकाउंट से आपके जितनी भी डिटेल्स होंगे आपके फोटोग्राफ्स होंगे या फिर उस फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड आपका सेम हुआ किसी और अकाउंट से इंस्टाग्राम अकाउंट से तो वो इंस्टाग्राम अकाउंट भी एक्सेस कर लेगा तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही लॉग कर रहे हैं या फिर किसी फेक वेबसाइट पर लॉग कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को जब हमारा नेक्स्ट आता है डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि थर्ड पॉइंट था हमारा वैसे कि यही है कि हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी से भी इजीली शेयर नहीं करनी चाहिए देन हमारा आता है सिक्योर ट्रांजैक्शन ये जैसे कि इससे पहले वाला जो टॉपिक था हमारा सेक्शन सेवन उसमें था ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ये वही चीज़ है हमारा कि सिक्योर ट्रांजेक्शन करना बहुत ज़रूरी है जो हमारे बैंक डिटेल्स हैं जो हमारे अकाउंट्स की डिटेल्स हैं वो हमें किसी को भी शेयर नहीं करनी है क्योंकि आजकल फ़ोन में हर कोई यूज़ करता है आपका फ़ोन पे हो गया गूगल पे हो गया देन हमारा आता है यूज़ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर मीन्स इन सब अटैक से बचने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में या फिर आपको अपने मोबाइल में एंटी या फिर एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना ज़रूरी है अगर आपके पास विंडोज़ एट और विंडोज़ टेन है तो आपके सिस्टम में ऑलरेडी विंडोज डिफेंडर एक एंटीवायरस होगा आप उसी को यूज़ करिए वो बेस्ट एंटीवायरस है इन सब चीज़ों के लिए देन हमारा नेक्स्ट आता है डू नॉट इमीडिएटली रेस्पॉन्ड टू मेल्स फ्रॉम अननोन यूजर्स जैसा कि मैं आपको भी पहले बता रहा था कि फिशिंग के टाइम पे कि आपको मेल्स आते हैं फेक नेम से तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई अननोन यूजर से मेल आया है तो आप उसको रेस्पॉन्ड बहुत संभाल के करें पहले तो आप उसको पहले आराम से पढ़िए देखिए उसमें क्या है अगर आपको वो जेन्यून लग रहा है तभी आप उसको रिप्लाई करिए अदरवाइज उसको इग्नोर करिए देन नेक्स्ट आता है हमारा क्लियर ब्राउजर कुकीज फ्रिक्वेंटली अब यहाँ पे कुकीज का मतलब ये होता है जब भी आप कोई वेबसाइट पर जाते हैं या फिर किसी वेबसाइट पर लॉग इन करते हैं अपनी यूजर नेम आई से तो वो क्या होता है इस कुकीज़ के अंदर सेव हो जाता है आपका सारा डेटा तो हैकर्स क्या करते हैं डायरेक्टली आपकी ब्राउजर की इन कुकीज़ को एक्सेस करते हैं ताकि आपका सारा डेटा उनको मिल सके तो आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको आपके ब्राउजर की कुकीज़ को क्लियर करना ज़रूरी है सो so नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने सिस्टम में मीन्स अपने ब्राउज़र में आपको हिस्ट्री कैसे डिलीट करनी है आपको मेनली ये है कि कुकीज़ कैसे डिलीट करनी है ताकि कोई हैकर आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर सके सो so, मैं आपको ब्राउज़र में बताने वाला हूँ कि उसको हम कैसे इरेज करेंगे जो मैं ब्राउज़र यूज़ करूँगा वो है मेरा गूगल क्रोम ये मेरा फेवरेट ब्राउज़र है तो आप भी इसको यूज़ करके देखिए एंड ये बहुत अच्छा ब्राउज़र है आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स देता है सो so, मैं अब ओपन करता हूँ अपना गूगल क्रोम तो so, जैसे ही आप अपने गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके की विंडो दिख जाएगी यहाँ पे मैंने एक थीम लगा रखी है तो आप भी लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है हमें ये थ्री डॉट्स पे जाना है यहाँ पे आप कॉर्नर पे देखेंगे कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद हमें जाना है सेटिंग्स पर देन मैं सेटिंग पर क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन हैं क्लियर ब्राउजिंग डेटा एंड साइट सेटिंग्स तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है क्लियर हिस्ट्री कुकीज कैशे एंड मोर तो आपको इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी
अब ये तो था टाइम पीरियड अब यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि मुझे डिलीट करना क्या क्या है मैं क्या क्या डिलीट करना चाहता हूँ अपने ब्राउज़र का तो यहाँ पे जो सेलेक्टेड है वो है ब्राउज़र हिस्ट्री मीन्स जो भी मैंने ब्राउज करा है लास्ट टाइम में वो सब डिलीट हो जाएगा कुकीज़ एंड अदर साइड डेटा ये जो ये जो मैं आपको बता रहा था अभी पीछे वो यही चीज़ है कुकीज़ एंड अदर साइड डेटा मीन्स जितनी भी अदर साइड डेटा हमारे ब्राउज़र के अंदर स्टोर हुआ है मीन्स उसका आई पासवर्ड उसका कौन कौन सी मैंने वेबसाइट एक्सेस करी हैं ये सब चीज़ें हमारी इसके अंदर आती हैं देन कैश इमेजेस एंड फाइल्स मीन जितनी भी कैश का मतलब होता है एक तरीके से टेम्प्रेरी मेमोरी जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वो आपकी कैश मेमोरी में डाउनलोड हो जाती है इससे बेनिफिट ये होता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा उस वेबसाइट पर जाते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है वो लोड होने में बहुत कम टाइम लगाती है इन कंपेरिजन टू जब आपने फर्स्ट टाइम लोड करी होगी तब सो so, यहाँ पे देखिए मेरा कितना मेमोरी ले रहा है 192 नाइन्टी ले रहा है मेरी कैश मेमोरी जिसके अंदर मेरी इमेजेस हैं और फाइल्स हैं तो अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना होगा सिर्फ यहाँ पे क्लियर डेटा पे क्लिक करना होगा और जो मेरा डेटा है वो सब क्लियर हो जाएगा बट मैं यहाँ पे अभी क्लियर नहीं करना चाहता इसलिए मैं भी इस पर क्लिक नहीं करूँगा देन यहाँ पर एक ऑप्शन और है यहाँ पर एडवांस का एडवांस में हमारा और भी ऑप्शन है जिसमें हमारा पासवर्ड भी आते हैं कि अगर हमने डाउनलोड देखना है कि मैंने क्या क्या डाउनलोड करा है लास्ट टाइम में तो वो भी मिल जाएगा मेरे को तो ये जितनी भी चीज़ें हैं मैं यहाँ पर सबको डिलीट कर सकता हूँ या फिर सबको क्लियर कर सकता हूँ अब यहाँ पे देखिए मैं दो चीज़ें आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे लिखा है पासवर्ड्स एंड अदर साइन इन डेटा इस सेक्शन में आता है आपने जितनी भी वेबसाइट्स पे साइन इन करा होगा वो सारा डेटा इस सेक्शन के अंदर सेव्ड है अगर आप इस पर क्लिक करके मीन चेक करके डिलीट करेंगे क्लियर करेंगे तो जितने भी आपके पासवर्ड सेव होंगे आपके ब्राउज़र के अंदर वो सब डिलीट हो जाएंगे देन हमारे पास आता है ऑटो फिल फॉर्म डेटा ये बहुत हैंडी फीचर है हमारे ब्राउज़र का इसमें क्या होता है कि अगर हमने कोई डेटा पहले से फिल कर रखा हो एंड अगर हम दोबारा उस डेटा को फिल कर रहे हैं कहीं पर भी सपोज मेरे को अपनी ईमेल आईडी ही एंटर करनी है किसी वेबसाइट पर तो जैसे मैं लिखूँगा वारिस तो जैसे मैं वारिस लिखूँगा मेरे नाम से जितनी भी ई मेल होंगी वो आपको नीचे सजेशन में मिल जाएंगी तो ऐसे ही आपके साथ भी होगा आई थिंक जहाँ तक मुझे उम्मीद है अगर आप सर्फिंग करते होंगे तो तो ये जो फीचर है वो है किसका है हमारा ऑटो फिल फॉर्म डेटा का अगर मैं इसको भी क्लियर करना चाहता हूँ तो मैं इसको भी चेक करूँगा एंड ये पूरा डेटा मेरा क्लियर हो जाएगा सो so, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं एडवांस में जिसके थ्रू हम अपने पूरा का पूरा डेटा हम अपना ब्राउज़र का सब क्लियर कर सकते हैं सो so, ये था हमारा सिक्योर रहने के तरीके ब्राउज़र पर सो so, ये जो सेक्शन था हमारा लास्ट सेक्शन था इस यूनिट का सो so, इसके बाद हम जो शुरू करने वाले हैं वो हमारा यूनिट थ्री है वो है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आने वाले टाइम के लिए जितनी भी मैं एडिटिंग और ये सब चीज़ें करता हूँ ये सब चीज़ें मेरी वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू ही होती हैं तो आप ज़रूर उस सीरीज़ को देखिएगा आप उस प्ले को ज़रूर फॉलो करिएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिल सके मैं उसके अंदर सारा प्रैक्टिकली नॉलेज दूंगा आपको कि आपको कैसे हर चीज़ को करना है आपको अगर अपना टैंपलेट बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे मेरा मोटिव ये है आपको एक कंप्यूटर साइंस पढ़ाने का कि आपको थियोरिटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले क्योंकि कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है वो ऐसा है जिसके अंदर अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होगी सो so, मेरा सजेशन ये है कि आप जो भी सीखें या जो भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं आप उसको ज़रूर करके देखिए सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड सब्सक्राइब मी एंड स्टेट यून फॉर माई नेक्स्ट प्ले जो कि है मेरी वर्ड प्रोसेसिंग